ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಶಬ್ದ ಪಾಠ ಸೌಂಡ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿನ್ನ ಸ್ಥಾಯಿಯು ಏರಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಲು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ತರಂಗಗಳ ಆಕರ ಅಂದರೆ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ತರಂಗಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅದರ ಎಂಜಿನ್ನ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ ಏರಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸೈರನ್ನಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದಂತೆ ಅದರ ಸೈರನ್ನಿನ ಸ್ಥಾಯಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಡರ್ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜಾಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಉಳಿದ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಗವು ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ನೀಡ ತರಂಗಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ತರಂಗದ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳು ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇವನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ನೀಡ ತರಂಗ
ಅಣುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದ ವೇಗವೂ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅನಿಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಅನಿಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅನಿಲ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಣುಗಳು ಭಾಳ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದದ ವೇಗವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಘನಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ವೇಗವು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಘನ ವಸ್ತು ಉಕ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಉಕ್ಕು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ ಶಬ್ದದ ಆಕಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಶಬ್ದದ ಕೇಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮುಂಬದಿಯ ತರಂಗಗಳು ಸಂಪೀಡಿತವಾಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಹಿಂಬದಿಯ ತರಂಗಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವೀಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಯಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಜಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾಯಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದದ ಆಕಾರವು ಕೇಳುಗನ ಮುಂದೆ ಆದು ಹೋದಾಗ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಳ ತರಂಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿರಳನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳು ಶಬ್ದ ಪ್ರಸರಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ನೀಳ ಅಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಳ ಅಲೆಗಳು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಬ್ದ ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯ ಏಕಮಾನ ಡೆಸಿಬಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡೆಸಿಬಲ್ ಬಲದ ಏಕಮಾನ ನ್ಯೂಟನ್ ಉಷ್ಣದ ಏಕಮಾನ ಜಾವ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನ ವ್ಯಾಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಧ್ವನಿಯು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಅವು ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎಕೋ ಎಂದು ಕರೀತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಪರ್ವತ ಮೋಡ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತವೆ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧ್ವನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಶಬ್ದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಾದರೆ ಮಿಂಚು ಮೊದಲು ಕಂಡು ನಂತರ ಗುಡಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಾವು
ತರಂಗ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಂಶ ತರಂಗ ಎನ್ನುವುದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ತರಂಗ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧ್ವನಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಶಬ್ದವು ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಆವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಸ್ತುವಿನ ಕಂಪನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆವೃತ್ತಿ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಬ್ದದ ಪರಿಮಾಣ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಶಬ್ದ ತರಂಗದ ಪಾರ ಎಂದರೆ ಆ ತರಂಗದ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕಣವು ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಶಬ್ದ ತರಂಗದ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ತರಂಗದ ಪಾರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಮಾಣವು ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಾರ ಹದಿನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಚತ್ರದ ವಿಶಾಲ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಜು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಕಿಟಕಿಗಳು ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಶಬ್ದದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾವಲಿಗಳು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಾವಲಿಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತವೆ ಈ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಅವು ಗ್ರಹಿಸಿ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೇ ಆರ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಸೈರನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈರನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಚ್ಚೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಸ್ಥಾಯಿಯು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ಆಕಾರ ವೀಕ್ಷಕನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅದರ ಸೌಂಡು ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕನನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಸ್ಥಾಯಿಯು ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೋಯರ್ ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಚ್ಗಿಂತ ಲೋಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಪಿಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು